Hello. Hello, Karen. Hola, teacher. How are you? Okay, okay. This session is actually just to, to find out. Esta sesión realmente es para darnos cuenta. If you need a specific help with something, se necesita ayuda específica con algo. Something of the class or perhaps any doubt that you have. Algo de la clase o alguna duda que tenga. So, tell me. El inglés a mí siempre me ha costado. Por la gracia. Se me hace más fácil decirle con Ichiba, Batechino la maestra. Karen, Yoroshku Negashimas. So you are better at Chinese, not at Japanese. Sí. Yes, that's Japanese. I remember some words. ¿Te acuerdas algunas palabras? Del anime. No, I had uh, some of my teachers when in high school were Japanese. Tuve profesores en high school que eran mm. eros japoneses. So I remember listening to them. Recuerdo escucharlos. And I had to learn some, uh, I had to, 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 to listen to that because I remember once I had an interview. Recuerdo que en una ocasión tuve una entrevista with, the, with some people from the Japanese embassy. Tuve una entrevista con la con algunas personas de la embajada de Japón. Oh, okay. But I was young at that time, pero yo era joven. A ese entonces, let me say, I was like 24 years old. That was yes, That means that it was uh, 16, 17 years ago. Hace 17 okay. años. Bueno, realmente a mí el inglés siempre me ha costado y es una de las cosas como mi mami siempre me anduvo rogando de Aprende inglés, aprende inglés. Yo no, no quiero. No, méteme al clase de mandarín. No, mejor a japonés. No, a coreano. No, a francés. Ok. Entonces, de cierta manera, sí siento que me cuesta un poco, más que todo, entenderlo. A pesar de que, por ejemplo, Harry Potter, yo me vi las películas en español y como me las aprendí en español, ya me sabía los, los diálogos en inglés al escuchar. Ok, eh, este, ¿cuál siente usted de que es la mayor dificultad? What do you think is your hardest area? Mm, tal vez escucharlo, entender. Ok, listening. Mm -hmm. Vaya, ok. Para el listening, lo que yo le recomendaría es esto. Okay, that's a movie that you know, already know, right? Son películas que usted mm -hmm. ya conoce. Okay. What about if you try watch a movie that you already know? Ve una película que ya conoce. Set it in the English language, the listening. Póngala en que se escuche en inglés. And, y luego, put the titles in English. Ponga también los títulos en inglés. Mm -hmm. That is going to help you because you are going to watch listen and read y and the ideas the general ideas you already know them ya conoce las ideas generales entonces eso le va a permitir que usted practique el listening reading and comprehension que es eh, lectura comprensiva y listening comprensivo no sé cómo se dirá en español i'm sorry but that's the idea pero esa es la idea este, also, you can use it with music. También lo puedo usar con música. But don't look for too complex songs, too long. No busque canciones muy complejas, muy largas. And the same idea. First, just listening to it in English. Primero solo escúchelo en inglés. Then, get the video uh, with the titles in English. Luego, busque el video con los títulos en inglés. And don't try to... Y no trate de entender en ese momento qué significa... Mm -hmm. Okay? Don't try to get the, the, the meaning. No trate de entender el significado. Just focus on the, uh, what, how do I say it? Solamente enfóquese en lo que sería el, um, what do you call it? The, 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 the listening and reading. Okay? Eso le va a ayudar, en este caso, como son que no conoce, le va a ir ayudando a que usted identifique palabras que escucha. 
Uh -huh. ¿Okay? Y luego, compaginado con la clase, va a ir captando la idea de algunas palabras. Lo uh -huh. que sucede es que en el nivel que está ahorita, a this level, what you mostly need is vocabulary. Lo que más necesita es vocabulario. Sí. Okay. Entonces, una manera de adquirir vocabulario es through reading. Pero, ah, como, okay. pero como queremos hablarlo, okay, you need to get the vocabulary and identify the word. También okay. necesitamos que identifique las palabras. So, okay. when I talk to you in English, you are going to be able to understand everything. Así cuando yo le hable, usted va a entender todo. ¿Ok? Uh -huh. Because right now you can understand, porque ahorita puede entenderme. But there are some sí. words that you cannot. Pero hay algunas palabritas que no. No, asocio tal vez una palabra que entienda con lo demás. Ok. And that's the idea. Esa es la idea. Que usted adquiera uh -huh. el vocabulario por asociación. ¿Ok? Uh -huh. okay. Let's do something. Yo sé que esta semana está cansadita. La otra semana voy a tener espacios disponibles. Este, ¿Por qué no la próxima semana tenemos, le aparto unos minutos nuevamente y nos saltamos y conversamos de nuevo? Ok, ok. Porque sé que usted está cansada y enferma. Este, hagamos eso. Pero uh -huh. durante esta semana, si se me recupera pronto, haga el ejercicio este que le he dicho. Listen. De hecho, read. Yes? de hecho, le he dicho a mi hermano de que si puede mejor hablarme en inglés porque él sí puede inglés. Aprendió jugando videojuegos. Oh, ah, yeah, ya, that helps. Eso ayuda. Entonces, sí, bastante. Entonces, él a veces hace eso. Yeah, he can help you with the most commonly, common happens phrases. Que le ayude con las frases más cotidianas. Like, good morning, like, how good are you? you? Like, el, los nombres de algunas cosas, como por ejemplo, pass me this, pass me that, ¿ok? Mm -hmm. Ok. Bueno, Karen, it was a pleasure. Sí, sí, I got sí, the second one. Bye-bye, Karen, see you next, tomorrow. Bye. Tomorrow, good night, rest, descanse. Bye. Yeah. Hello, Vanessa. Hello, teacher. How are you? I'm fine, you? I'm just great. Okay, Vanessa, tell me, how can I help you? Dígame, ¿cómo le podemos ayudar? Este, en lo que sí tengo duda, teacher, es en cuando se usa el, el no hay don que lleva el, el apóstrofe. Okay. ¿Cuál es la duda ahí? O sea, a veces eh, veo que lleva ese apóstrofe y a veces solo es el do, do es, eh, ¿verdad? Que se escribe, do es. Ok. El don't es la contracción uh -huh. de do not. Let me show you something. Le vamos a mostrar algo. Ok. When I say don't, like, I don't. What I'm telling you, lo que le estoy diciendo es, I do not. Okay? What happens here is this. Lo que sucede mm -hmm. es que en inglés, they have the, the they uh, used to make contractions. Ellos suelen hacer contracciones. Okay? What is a contraction? It's a shorter way of saying something. Es una manera más corta de decir, I like, she doesn't. What is the meaning of she doesn't? She does not. ¿Ok? Entonces, simplemente son maneras más cortas de decirlo. No sirve en la pantalla. Significan lo mismo. Yes, exactly. El significado es exactamente el mismo. Okay. And in English, this sí, is porque ahí es donde common. tenía la duda. Yeah, mm -hmm. but the meaning is exactly the same. Otra contracción que vimos la semana pasada, si usted se recuerda, was I'm. Do you remember? Mm -hmm. I'm. Siempre que vemos sí. el apóstrofe uh -huh. así, lo que nos está diciendo es que hay una contracción. ¿Ok? Esta era I am. 
¿verdad? Ese es Ayam. Ahora que teníamos. Sí, sí, ese sí. Se recuerda que teníamos Cis, que nos quería decir. Uh -huh. Sí, is. Y para que vean lo she comunes is. que son en inglés, uh -huh. en, en inglés son muy comunes. Vea esta otra. She isn't. Mm -hmm. In this case, this means she is not. Ok. Entonces, Esa es una negativa, teacher. Yes. Lo que significa esto quiere decir que mm -hmm. cuando vemos que aparece el apóstrofe, eh, like in Spanish we say, se comieron una letra. To make it simpler for you, mm -hmm. it's the same as in Spanish. Do you, do you remember that cuando, cuando yo era joven usábamos de él? Pero ahora, ¿cómo decimos? De él. Right? Ah, una, ok. Uh -huh. Es una contracción. You see? Por lo que en español, we don't use the uh -huh. apostrophe. O el apóstrofe. Uh -huh. En español no usamos okay. el apóstrofe. ¿Ok? Sí. <risa> ya me quedo. En tenía la duda cuando se ocupaba con el apóstrofe y cuando no. Porque sí están unos que solo llevan ahí. ¿Qué? Con el hay, you y todos esos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Con cuáles se ocupa ese? Ok. ¿De qué me está hablando usted? Todas las contracciones llevan a Cuando... Postre? Sí, todo, no, pero es, le estoy hablando cuando el, estamos refiriéndonos al ellos, él. El, en, en todo se puede ocupar ese, o sea, con el apóstrofe. No, 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 no. no. Esa es mi duda. La otra cuestión que, no? Ajá, que vimos. Eso... Ah, ok. Lo uh -huh. otro que vimos nosotros Ajá. la semana pasada que te, le poníamos apóstrofe uh -huh. ese era el posesivo. But that's a whole different story. Pero esa es una historia muy distinta. Ok. Let me show you. Ah, con eso es que me, me, me confundí también. Ok. Let me show you. Let's see. Ok. We are talking about this. En este caso, el apóstrofe se lo ponemos. Uh, no, let's see. Uh, uh, what's your name? Ivania, right? Perdón, no. What's your Vanessa. name? Vanessa. Oh, <laughs> Vanessa. I'm sorry. Vanessa. I'm sorry. You are Vanessa. En este caso no se lo ponemos al verbo, sino a un nombre. Mm -hmm. Pero ¿por qué? Fíjese bien lo que viene mm -hmm. después. Vanessa's, eh, Vanessa's house is mm -hmm. big. Ahora bien, dentro de las estructuras de las oraciones, ¿qué es esto? Vanessa's house, todo eso es el sujeto. Y aquí mm. tenemos el verbo de la oración. El, el verbo. Okay. And this is the complement. Entonces, aquí estamos expresando un posesivo. Este apóstrofe S es posesivo. ¿Ok? Now. Es okay. un poquito confuso porque usted lo puede confundir con uh -huh. esto. Le voy a poner el otro ejemplo. Vanessa's, Vanessa's my friend. En este caso, estoy diciendo, uh -huh. estoy diciendo esto. I am saying, Vanessa is my friend. ¿Ok? Aquí uh -huh. sí. Contracté el verbo. ¿Cómo identifico cuándo es uno y cuándo es el otro? Oh, simple. Fíjese aquí. Vanessa's house, después viene un verbo. Mientras que aquí no hay otro. Ah. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí. Aquí tenemos oh, sí. el sujeto. Y si usted se fija, uh -huh. en este caso la S es que he contratado el qué? El verbo. El verbo, ajá. Y todo esto, el my friend, is. es... El complemento, right? Uh -huh. Ya. Entonces. Sí, el sujeto, el, verbo, complemento. Uh -huh. Exactly. Si usted se fija acá, uh, let me see. If you see here, todo esto es el sujeto. 
¿ok? Uh -huh. Todo eso es el sujeto. ¿Ok? Ok. In this case, the subject llega hasta aquí. Uh -huh. Right? Ok. Ok. Sí. Creo que esa era la, la duda, más sí. que todo, ¿verdad? Sí, con eso, ajá, por el, cuando usábamos el, ese, el, para cortarlo, el is, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Y I eso tenía la duda. I can uh -huh. understand you. Si quiere, tómele una picture para que lo pueda tener o anotar. Ok, ahorita lo vamos a capturar para mí. Ahí está. This, this little ideas always help. Estas pequeñas ideas siempre ayudan. Sí, ahí está. Ya capturé el, la pantalla. Ok, perfecto. Okay. Tell me, ¿Cuál there... será la duda? ¿Algo otra cosita en la que le pueda ayudar? ¿Alguna área que sienta que le está costando? Mm, a veces me cuesta mucho el pronunciarlos. Okay. Y a veces eh, entiendo qué me está preguntando, pero a veces no en, para pronunciar me cuesta. Ok, bye. <coughs> para pronunciar. La pronunciación, usted la tiene que, la manera mejor de, de trabajar con la pronunciación es cuando nosotros hacemos esto, miren. Nos ponemos a listen and trying to pronounce. Tiene muchas opciones. Una opción es uh, to get into the... <coughs> I'm sorry. My bad. Mucho tiempo hablando. Perdón. Una manera es métase a la plataforma. En la plataforma hay, hay algunos videos. Están también sí, las... Sí. Hay videos, este, por ejemplo, si usted ve la videoconferencia 8, 9, 10, que son clases que... Ha, no, 8 ahora. 9, 10, 11, 12, son clases que aún no he dado. Ahí hay unos videos explicativos. You can listen. Es... Uh... Abajo aparecen, ¿verdad? Sí. O cuando uno se mete a la plataforma, abajo aparece. Sí. Yes. Sí, a los exactly. Vale. Esos son explicativos. Sí. Those can help you. Eso te pueden ayudar. Also, you can watch the, the previous classes. Puede ver las clases anteriores. Because all of them are uploaded. Sí. Todas están ahí. Eso también le puede ayudar. Listening. Y como son videos, usted puede pausarlo, tratar de pronunciar, regresar. Or, if not, if you want to do something more like friendly, quiere hacer algo más como amigable, look for videos that you like in English music, perhaps, este, esa que nos pusiera, uh -huh. de que siempre nos pusieran a escuchar música, ¿verdad? Y a repetirla, sigue siendo efectivo, sí. still works, aún funciona. Sí, eso sí. So, but, do you remember how we've been doing it? ¿Se recuerda cómo hicimos las pronunciaciones de las primeras conversaciones? Primero yo solo pronunciaba y usted solamente escuchaba sin ver texto, right? Entonces, si usted busca una canción, no la busque con la letra ni mucho menos con la traducción. Just look for the song, ¿ok? Listen to the song a couple of times. Escuchen un par de veces, su oído se familiariza. Then, then, listen and try to follow up. Trate de seguirla como usted la escuche. Luego, okay. look for it. Busque la canción, pero búsquela cuando ponga el nombre de la canción que va a buscar. Haga esto, mire. Escriba lyrics. En inglés, así como aparece ahí. Lyrics. Mm -hmm. Para que le tire solo la letra, los subtítulos en inglés. En inglés. En inglés. Ah, ok. Then, what you are going to do? Listen and read in English. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Escuchar uh -huh. y leer en inglés. ¿Ok? ¿Por qué? Okay. Because right at this moment, porque en este momento you are not interested at all in translating. En este momento no se me interesa en traducir. You need words. Okay. Ahorita necesita absorber palabras, que su oído entienda las palabras. Mientras más palabras entiende, poco a poco va a ver que se le va a hacer más fácil usarlas usted. ¿Ok? Mientras okay. su oído identifique okay. más palabras, se le va a hacer más fácil entenderlas. La cuestión es que si usted agarra que va a comenzar a, a buscar una palabra, ver qué significa y me la quiero aprender así, es más difícil. 
a, a sí, pocas pues, personas pues. le funciona eso. O sea, tiene que ser una persona extremadamente okay. memorística. Pero nosotros trabajamos y andamos <risa> estresados. We, sí. we finish the day like... Uh, We just want to go sí, to más bed. Con el tráfico. Yeah, we just want to go to bed and sleep. Solo queremos ir a la cama y dormir. Sí. So, look for something light. Busque por algo suave. Besides that, you are practicing two hours per day. Además, está practicando dos horas diarias. Aparte del tiempo sí. que me dedica a las tareas, ¿verdad? Porque me está haciendo las tareas. Right? Sí. Ok. Sí, lo estoy haciendo. Uh -huh. Si usted se pone a repasar extra en el día, no more than 10, 15 minutos. No más de 10 a 15 minutos extra, ¿ok? No more, no más. Because okay. you are stressed already, porque ya tiene estrés encima. Más de 15 minutos se va a aburrir. Y si ya me aburrí, si me estoy forzando, it's like boring, vuelve aburrido. Sí, está bien. Ok, so, take it easy right now. Remember, it's beginners one. Acuérdense que está en principiante uno. I mean, You need to do the effort, but not push too much. Pero no demasiado. Because if you push it too much, you are going to feel like uh, depressed. Me va a deprimir. Sí. <laughs> like, quiero ver okay. que me aparecen los grupos allá que ya están en avanzado, graduating and finishing. Okay. <laughs> Primero Dios. Sí. It's just to be constant. Ser constante. Envíe los sí. documentos. Push your people. Presione a su gente para que le envíen los documentos. And okay. do the okay. exercises from the platform. Hágame los ejercicios de la plataforma. Trate de no perderme clases, porque ahí es cuando me pierde clases, pierde la continuidad de los contenidos. Okay? Sí, correcto. Ahí, ahí estoy esforzándome en venir a la hora. I know, I know it's hard. Yo sé que es difícil. Más con, sí, los, más con la conexión. Hoy ha estado terrible. Sí, porque me costó conectarme ahorita. No, me too, a mí también. It took me, sí. conectarme la otra sesión a esta me llevó 11 minutos. Sí, es que está malo el internet ahorita. Yeah, terrible, terrible. Yeah. But, <risa> yes. no sé si hay algo más. No, nada más, solamente eso. Ok, go to rest, vaya a descansar. Gracias, <risa> gracias. Ok, good perfect. night. Have a good night. Good night. Okay, let's see if somebody else wants to connect. out if somebody else wants to connect.
I buy them. Let's hope they connect. Okay, let's see, because this thing has been terrible, terrible. And let's hope the other recording goes well. Let's check it out. Let's check it out. Everything goes okay. If not, we are going to start talking about the uh, simple present daily activities, which is what we have been talking about the whole class. Okay. See about the connection, but. Let's see if somebody else connects. So we can have somebody else here in the session, the private session. And besides that, we need to do something now. If not, we are going to start talking about the simple present tense. Simple present tense. Oh, a beautiful topic. Well, it's very important for everybody to remember that to remember that simple present tense is what we use when we want to express an action and in an we use the simple present tense when we want to express something that. It's a routine, or a fact, or a habit. What do we mean? That we are stating, when we use it for present tense, we are stating general truth. That means things that are like facts, things that do not change, never, ever, okay? That's what we express, like uh, today is a Wednesday. That's simple present tense. Today is a Wednesday. That is a fact. Okay? And we say that uh, I always take a shower. That's a habit. It's an habit. I always take a shower. That's something that happens every day, all the time. I mean, it's not something that I just do, that I don't do. It's a habit, something that I do regularly. Okay? Now, it's very important for us to remember that when we are talking about simple present tense, When we talk about simple present tense, we are talking about actions, situations that are routines. I told you. When I say a routine, it's like this. I shower every day early or at 6 a.m. I stated the time. That's a routine. Okay? When I state the moment when it happens, that's a routine. It's very important that we remember that. Now, let's check something here. Just give me a second. Okay. We need to check this out first. As I told you, we are expressing routine, 
daily routine. Things that happen regularly, or we say it on a regular basis. Okay? On a regular basis. Now. Okay, something very important that we must remember is the third person of the singular when we are talking about simple present tense. That's very important for everybody to remember that when we say simple present tense, the, in the affirmative form, the third person of the singular, that's when we talk about he, she, or he, we add s or es to the verb, and that's normal. In class, previous classes, classes ago, I explained the rules. I mean, the rules that we need to follow in order to express that. Las reglas que nosotros seguimos para expresar eso. Okay? Those are already explained. So that way, everybody can understand them. And they are very simple. But... It's very important that we also remember the structure. When we are expressing the simple present tense, we follow an structure. And what's the structure? Okay, the structure is very simple. Subject, verb, complement. That's it. Subject, verb, complement. That's all that we need. Now, the subject. What can be the subject? The subject can be a noun, or a pronoun, a personal pronoun in some cases, okay? Now, the personal pronouns are I, you, he, she, it, we, you, they. Now, personal pronouns, they always go at the beginning of the sentence, okay? After them, we have the after the personal pronoun, we have the verb. The verb in its bare infinity. Okay? And what is the bare infinity? Oh, it's something that we saw in class. The bare infinity is very simple. When we say the bare infinity of the verb is the verb without the particle to. It's the infinity, but not to. We erase that particle. No deshacemos de la particle. Okay? And that's it. Very simple. Now, for the negative form and interrogative form, the structure changes. Oh, I got somebody here. Hello, Evelyn. I'm sorry. Hello, Evelyn. Can you hear me? Hello, teacher. How are you? Yes. Very fine, teacher. How are you? Oh, here fighting with the connection. Internet is crazy today. Yes. Yes. Was it hard uh, for you to the, connect? Uh, in, no. Uh, for moments, it's unstable. 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 Mm hmm unstable yes. okay i will type it unstable oh unstable, unstable. yes hey. i'm sorry but 
When I am alone in this section, cuando me quedo solo en esta sección, por lo me escucho hablando solo, I start like explaining grammar points. Okay? And I was explaining. Okay. I was explaining the simple present. Tell me, how can I help you? ¿Cómo le podemos ayudar? Um, in the, uh, yesterday, they don't um, connect me uh, for um, topics familiars. And um, I like me uh, feedback um, of about the the class uh, the yesterday. Okay, sure, no problem, no problem, excellent. Like. Just, 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 just. Uh, algo para recordárselo y no es para que me vaya ahorita. Con gusto le doy el feedback. También puede ver la clase de ayer está grabada, okay, en la plataforma. Yes. Yes. But to summarize it, para hacérselo cortito, yesterday, yesterday, yesterday we were talking about how to make questions. Cómo hacer preguntas. Oh. Okay. How to make do you, questions. Do you remember that on Monday we saw affirmative and negative sentences? El día lunes vimos la gramática de yes. la forma afirmativa y negativa, right? You're right. Okay. Let's do something. Vamos a hacer algo. Uh, I will explain to you in the board. Voy a ponerle compartirle la pizarra para que usted vea lo que le voy a explicar. Okay. 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 Just let me do this. I'm going to share the screen with you and let's jump in. Okay. I'm sorry that I was working with Vanessa before. Okay. Perfect. Thanks. Okay, let's remember affirmative. We have affirmative form, right? In affirmative, we okay. remember that we have subject, right? Plus, three. plus verb, plus, again, my bad, plus complement, right? And I was explained to right. my classmate that I say, okay, I play soccer. Now, what is the structure here? Como va la estructura aquí? Okay, I is the subject. Play the verb. Soccer is the complex, right? That's affirmative. Okay. Okay. Now. Se acuerda que vimos también que for the third person we say she plays yes. soccer. Y yo les explicaba que existe esa reglita de la S, S. Remember we did an exercise, hicimos un ejercicio de eso, right? Right. Okay, now, that's affirmative. Now, we'll go to negative. For the negative form, the structure goes like this. We got a subject plus an auxiliary. Un auxiliar. Now, the auxiliary is the verb do or the variation does. Plus, again, plus, not, plus. The verb, más el verbo, plus sí, la, uh, the complement. That was the negative. You remember? ¿Se acuerda que era lo negativo? Yes. Okay, vamos a ver si de verdad se acuerda. The first sentence, I play soccer. ¿Cómo sería en la forma negativa? Um, I, I do not uh, play. Soccer. Okay, perfect. I do not play soccer. Excellent. Now, the second sentence, la segunda oración, she plays soccer. In negative? Uh, she does not uh -huh. play soccer. Okay, she does not play soccer. 
perfect. Vamos pasito, pasito para recordar todo y que usted le quede clarito, ¿ok? Me tiene paciencia. Now, okay. the third form, cuando nosotros hablamos, we make, we talk in affirmative, negative, or interrogative. Cuando usted habla, usa este, estos tres tipos de oración. Usted o afirma, o niega, o pregunta. All the time, ¿ok? Affirmative, okay. negative, or interrogative. Okay. Now, the structure for the interrogative. La estructura básica. Remember, this is basic structure. Quiere decir que es la manera más cortita de hacer la oración. La oración puede tener más elementos, pero no menos. ¿Ok? And this is very important okay. for you to remember. When we talk about basic structure means que para que sea una oración puede tener esto como mínimo. You can have more, but no less. Puede tener más, pero no menos. So, the structure is very simple for questions. You got the auxiliary plus the subject plus the verb, okay, plus the complement plus the question mark. ¿Qué es eso? Question mark is this. El signo de pregunta. And remember that in English we use the question mark just at the end. Y acuérdense que en inglés utilizamos el question mark solo al final. Mm -hmm. Now, if we follow this structure, si seguimos esta estructura, la primera oración, I play soccer, ¿cómo sería en una pregunta? Eh, sería, do you play? Ah, ah, la primera, do I? Sería, do I play, do I play soccer? Exactly. Very simple, ¿no? Tan fácil. Yes. Do I play soccer? Y luego, el question mark. The second one. La segunda. Um, does she play soccer? Does she Play soccer. Perfect. Y luego el question mark. Recuérdense, in English just at the end. Solo al final va el question mark. This is the basic structure. Something that I was like reminding everybody, algo que les recordaba yo todos el día de ayer, was that, era el hecho que we use for I, cuando hablamos de I, you, we, o they, en estos casos, yo les recordaba that we use do. Right? Yes. Recordaba todo el mundo que in this situation, what we use is do. Ok? I do. If we eat, does. I'm sorry? And he, she eat, does. Exactly. And when I'm talking about, cuando estoy hablando de he, she, it, in this situation, specifically, I use does. Okay? Yes. Okay. Up to here, hasta este momento, ¿alguna question? No. No? Perfect. Because, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Ok, if you want to yes. take a picture or a screenshot, si quieres tomar una fotografía o un screenshot, porque voy a borrar. Sí. sí, ok, un segundo. No problem, no problem. Listo. Ok. Now, something else that I was also explaining was this. Algo que también estaba explicando era esto. Do you remember? Let me stop the chair for a moment. Déjeme tener la... La, 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 la y compartir por un instante. Do you remember that... Uh, I'm sorry. Do you remember that we were talking last week in, with the verb be? Con el verbo ser estar, we were using short, short answers. Respuestas cortas. 
And I was telling you that in English we don't say just yes or no. Realmente en una conversación formal no decimos simplemente sí o no. We say, uh, mm -hmm. are, are you Evelyn? Please answer. Are yes, you I Evelyn? Am. Exactly. Are you Roxana? Uh, don't I? No, uh, I'm not. No, no I'm not. Mm -hmm. Ok. Vaya. Recuérdense que el verbo ser o estar es un verbo especial. Tiene sus reglas aparte. Ahora bien, para el resto de verbos, para todos los demás verbos, en present, en presente, en simple present, we also have short, eh, short answers. También tenemos respuestas cortas. How are these short answers? ¿Cómo son estas respuestas cortas? They are very, very simple. Son muy sencillas. Let me show them to you. Se la voy a mostrar en este momento. Ok. Short answer. Ok. Do you... Do you eat... Uh, sorry. Do you eat shark? ¿Cómo está el tiburón? Yes or no? Eh... Yes. Okay. I, uh, Usted me puede contestar. Yes, I do. Exactly. Yes, I do. Or, no, I don't. You can say, I do not. O puede decirme simplemente, don't. Ok. What you gotta pay attention is to the question. Does she, uh, does she sleep in class? ¿Se duerme en clase? Does she sleep in class? You tell me. Yes, she does. Yes. She does. She. Or you can tell me, no. She doesn't. It doesn't, right? Esas son las right. cortas. Uh -huh. Okay. Do you want to take a screen of this? Uh -huh. Para to tomar nota de ellos. Sí. Okay, let me know when you're ready. Me avisa cuando ya. Sí. Okay, perfect. Now, summarizing, that was yesterday. Sí, haciéndolo compacto. Eso fue lo de ayer. No. Simple. Ya había comenzado a ver la, la clase de ayer. Eh, la vi un, un rato hoy en la tarde, no la completé, pero vi sí que seguían tocando temas que ya se habían visto y pues obviamente habían algún detalle adicional, pues que era lo que quería nada más afirmar. Es muy importante que you remember this. Es muy importante que recordemos esto. A pesar de que, y puede ser que para algunos de ustedes que cantan más rapidito, se sienta que es por momentos se va a sentir un poquito tedioso porque otra vez vamos a tocar el mismo tema. La idea es esta, si se ha dado cuenta, comencé haciendo preguntas cortitas y una sola pregunta, la misma pregunta les hacía a todos. Eh, ya a estas alturas le pregunto al inicio de la clase a uno, le hago una pregunta, la misma pregunta la hago a dos, tres, pero ya a los siguientes les hago otra. Voy construyendo poco a poco, tomando como base el poco vocabulario. Entonces, algunos temas los vamos a tocar nuevamente. Eh, le voy a dar un ejemplo de esto. Ah, veamos, veamos, veamos. A ver. Ok. Mañana. Nuestra clase de mañana se llama Vocabulary, Vocabulary Practice Daily Routines. Ok. La clase de ahora se llamaba Daily Routines Activities. Practice. Ahora hablamos sobre actividades. Ustedes mencionaron sobre eso. ¿verdad? Ajá. Actividades. Mañana nos vamos a enfocar en vocabulario. Friday, we are going to talk about simple present, 
and practice daily routine. El viernes vamos a hablar sobre el presente simple y practicar daily routines. Pero ya lo vamos a hacer más grande. Ahora les pedí que mencionaran three activities. Okay? One of these days, uno de estos días, ustedes van a dar un horario detallado. I will ask you to prepare. So, por eso es que vamos así y repetimos y repetimos lo mismo, porque quiero que todo eso le sirva a usted como herramienta para que cuando le pida lo grande, you are going to be able to have all the information. Usted ya va a tener toda esta información. Le explico porque sí, yo sé que para algunos de ustedes eh, se siente como que mm, repetimos lo mismo y hemos tocado este tema y ya lo tocamos una vez y lo vemos a tocar. Pero he allí el por qué. Sí, pero a pesar de eso, todos veníamos, creo yo, sabiendo quizás, uh, bueno, yo lo que conozco es lo del colegio, lo de eh, la escuela, y fue muy bueno porque yo lo, lo, lo conservo en la memoria en alguna medida. Sin embargo, este... Yo no tenía la destreza de poder contestar una pregunta y es la evolución que a este tiempo hemos, oh, hemos, hemos ido superando. Yeah, but you do it. Pero usted sí me contesta las preguntas. And I mean, it's just been a week and a half. Solo le damos semana y media. But mm -hmm. if you notice, it's because we are practicing, le damos y le damos a lo mismo. Question and answer, question and answer. And if you notice, si también se da cuenta, eh, from the first class, from the first two, three class to now, I am pushing you to give me longer answers. Los estoy presionando que me den respuestas más largas. Also, sí. if you notice, I use Spanish even less. Si se da cuenta también el español que uso ahora es bien poquito. In the first two, three classes, yo les iba diciendo todo en inglés, español, inglés, español. But now it's just with some instruction, con algunas instrucciones. But the rest of the time I speak and I speak fast. Y yo les hablo rápido. Sí, y le and, entendemos. And perhaps you don't get all the words that I say, but you get the idea. Quizás no me entiendan todas las palabras, pero sí la idea. Ok. And that's mm -hmm. communication, because when you speak, I mean, that's what you do. Transmit ideas. That's to communicate. Es a conversar, ¿no? Transmitir una idea. And if at the end of a sentence you got my idea, that's communication. Si al final usted obtuvo mi idea, la entendió mi idea, no estamos comunicando. Of course, sí. the level in which we communicate is different. Es cierto, el nivel en el cual nos comunicamos es diferente. But I mean, it's, it's understandable. I've been doing this for 20 years now. Well, 21 years. Yo tengo 21 años de estrés. It's like if uh, you start talking to me about your area. Es como si usted me comienza a hablar de su área. Perhaps I know some little things. Yo puedo conocer pequeñas cositas. But I mean, I cannot get it all. Because it's not my specialty. And it's the same. But what do we need to do? Practice and practice and practice. I mean, To be in the, in the, to have the knowledge you have on your area, you've been working on it for a long time, right? Para todo lo que se sabe su área, lo he trabajado por mucho tiempo. And it's the same with the language. Practice all the time. La idea is no dejar de practicar. Okay? okay. If you have free time, si tiene tiempo libre, no me le dedique dos horas. Primero la plataforma. Resolver los ejercicios. They are very simple. Usted los hace en cinco minutos. Sí, es fácil. Easy, cheesy. Ok. Póngase una meta. Si me le dedica cinco minutos a la plataforma y en cinco minutos para resolver el ejercicio y quiere practicar más, no quiere ver las clases. Porque a veces, no, si ya lo vi, me aburro y me dio sueño. Do something that you mm -hmm. like. ¿Qué le gusta? Oír música, leer. You can do it. Um... Eh, ingreso a, a, en la misma plataforma hay acceso a videos Exacto. de escuchar entonces escucho conversaciones 
eh, trato de entender lo que el, la persona que tienen ahí este, hablando, esa misma da relación a otros videos y yo sigo escuchando a manera de generar vocabulario. Ok, perfecto. De ir este, viendo cómo se pregunta en distintas como locaciones, como o, o, otros, otros temas también, okay. como para ampliar el vocabulario. Perfecto, veamos. Vamos a ver si me regala dos minutos más porque ya es tarde. Quiero ver si me, sí. permite, si me permite la plataforma. Inglés corporativo. Allá, hay algo más en la plataforma que puede ver. Vamos a ver si el internet ya mejoró. Si me deja entrar a la plataforma, le puedo mostrar donde hay más recursos. Because the platform got more resources. La plataforma tiene más recursos, no solamente lo que usted ve ahí. Vamos a ver. No, no me está dejando. Veamos si me da paso de acá. Es que como que la red hay por momentos que se carga y si está mal la señal. Sí. Ok, veamos. Ya pasé. Ok, porque la plataforma tiene una serie de recursos que no les aparecen a ustedes directamente, pero sí tienen acceso a ustedes a ellos. Si no logro entrar. Déjeme hacer un segundo, veamos cuál de mis cuentas está. Los problemas es que tengo que entrar como hace su kidding. No es así, Oh, yes, I can, I can, I can. Ok, I will share with you. Te voy a compartir. Vamos a ver. Ahí sí me va a tener paciencia que cuando se comparte de un sitio de internet, sí se vuelve un poquito más lento. Video. Can you see it now? ¿Puede ver? Sí. Ok. Normalmente usted entra acá, ¿verdad? Yo tengo más que ustedes. Ustedes solo tienen el curso que tienen asignado. Sí. Okay, sí. Vamos a ver. Que me dé paso. Ok. Lo estamos viendo cómo está. No como learner. Está como estudiante. Ahora estoy uno de ustedes. Vamos a ver si me aparece aquí. Ok. Uh, ah. Vamos a ver si puedo entrar al servidor. Vamos a ver si el centro de ayuda. Uh -huh. Veamos el centro de ayuda. Esperemos que nos cargue. Because this is material that has been prepared for, for everybody to get material que se ha dejado para todo el mundo. Oh, yes. Ok, no queremos nada de esto. Okay, lo que queremos es... No. Ingresar a plataforma de aprendizaje. Uh -huh. ¿Lo logra ver? Sí. Veamos. Se viene hasta abajo y aquí dice recursos académicos. You will find here resources of grammar, pronunciation, vocabulary, video conference. Okay. Here you have access to some Sorry. other information. Okay. Okay. Si tiene dudas cómo, sí. cómo accesar o tiene problemas, I can help you. Just let me know. Me avisa. Y nos podemos coordinar un, un momento que tengamos tiempo los dos y yo le doy los pasos nuevamente. Ok. Because you will find a lot. You will find listening, you will find grammar explanation. Y lo va a encontrar. Es lo mismo que encuentran los cursos, pero lo va a encontrar por tema. Ok. En por level. That will help you. Eso le podría ayudar. Sí. Sí, sí me interesa. Me interesa eh, mejorarlo y hablarlo eh, al nivel que pueda. Eh, crecer pues. Ok, perfecto, perfecto. I mean, the idea is 
to get as much as possible. And this is material that we have prepared for the course. This is material that the English Corporativo has prepared for this course. Mm -hmm. Okay? okay. Just that, just that uh, some of your classmates are still like, algunos vamos más despacio que otros. That's all. Okay, I don't know if I can help you with something else. Le puedo ayudar con algo más. Um, no, thank you. Okay, then it's been a pleasure for me to have you here. Ha sido un placer tenerla por acá. Thank you very much. Thanks to Igual. you. Igual. Y trate de no perderme clase. Sí, okay. Creo que solo una me ha fallado, ¿verdad? Sí, solo una. Okay, okay. Esperemos que no pase de nuevo, porque... Uh, <laughs> yeah, the problem, the problem is that, uh, I mean, we get a, siempre perdemos vocabulario, puede que cada clase siempre hay frases nuevas. Sí, sí, exactamente. Pero que me alegra haberlo tenido ahora. Have a good night. Take care. Bye. Good night. Okay, let's see, let's see. Wait a second. Now we need to do this. Okay, this will be perfect. Where? Okay, we need to connect here. Then we come to one. Okay, so we will of this, of this, and complete. Well, I think this is going to be it because nobody else is connecting right now. 